హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు జీపీ ఇన్ఫా తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ వాట్ ఈజ్ డేటా బేస్ ఇన్ ఈటీఎల్ ఈటీఎల్లో అసలు డేటా బేస్ అంటే ఏమిటి అనేది ఈరోజు చూద్దాం ఈటీఎల్ విచ్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ లోడ్ ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఏంటి లోడ్ అంటే ఏంటి అనేది వాట్ ఈజ్ ఈటీఎల్ అనే వీడియోలో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో అది తప్పకుండా చూడండి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఏ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ దట్ కంబైన్స్ డేటా ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ కన్సిస్టెంట్ డేటా స్టోర్ దట్ ఈస్ లోడెడ్ ఇంటూ ఏ డేటా వేర్ హౌస్ ఆర్ అదర్ టార్గెట్ సిస్టమ్ ఏ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ అనుసంధారణ అనుసంధారణ అంటే దట్ కంబైన్స్ డేటా ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ అని అన్నారు అంటే అది సింగిల్ డేటా కాదు ఒక డేటా వేరే ప్లేస్లో ఉంది ఇంకొక డేటా వేరే ప్లేస్లో ఉంది ఆ రెండు డేటాస్ని మనం కలిపితే దిస్ ఈస్ మీన్ కంబైన్ కంబైన్స్ డేటా ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ ఇప్పుడు వేరే వేరే ప్లేసెస్లో ఉన్న డేటాని సింగిల్ ప్లేస్లోకి తీసుకురావటాన్ని మనం కంబైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అని అంటాం దట్ కన్సిస్టెంట్ డేటా స్టోర్ దట్ ఈస్ లోడెడ్ ఇంటూ ఏ డేటా వేర్ హౌస్ ఆర్ అదర్ టార్గెట్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు సోర్స్ నెంబర్ వన్ నుంచి ఒక డేటాని తీసుకున్నాం సోర్స్ నెంబర్ టూ నుంచి మరొక డేటాని తీసుకున్నాం ఆ తీసుకున్న టూ డేటాస్ని మనం ఒక ప్లేస్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం ఆ స్టోర్ చేసే దాన్నే మనం డేటా వేర్ హౌస్ అని అంటాం ఆర్ టార్గెట్ సిస్టమ్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక బ్యాంక్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం ఆ బ్యాంక్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతాయి కదా ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది డేటా ఆ డేటా ఒక దాంట్లో స్టోర్ చేస్తారు దాన్ని డేటా బేస్ అని అనుకుందాం నెక్స్ట్ ఆ బ్యాంక్కి సంబంధించిన సబ్ బ్యాంక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏ ఏ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి ఏ స్టేట్స్లో ఉన్నాయి ఏ కంట్రీస్లో ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఒక డేటానే ఆ డేటా అనేది వేరే డేటా బేస్లో స్టోర్ చేస్తారు అనుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఎక్కడక్కడ ఏ బ్యాంక్ నుంచి ఎంత ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అనేది కంబైన్ చేసి చూద్దాం అనుకుంటే ఆ డేటా అనేది టూ డేటా బేస్లో స్టోర్ అయి ఉంది ఒకటి ట్రాన్సాక్షన్ డేటా అనేది డేటా బేస్ వన్లో స్టోర్ చేస్తే బ్యాంక్స్ ఏరియా యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ వేరే డేటా బేస్లో స్టోర్ అయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ రెండు డేటా బేస్ని కంబైన్ చేస్తున్నాం సో మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ కన్సిస్టెంట్ డేటా స్టోర్ దట్ ఈస్ లోడెడ్ ఇంటూ ఏ డేటా వేర్ హౌస్ సో ఇప్పుడు మనం కంబైన్ చేసిన ఆ డేటాని మనం డేటా వేర్ హౌస్లో స్టోర్ చేసాం దానినే డేటా బేస్ ఇన్ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ అని అంటారు మీకు ఇంకా డౌట్ అంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను దీంతో మీ అందరికీ క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మిల్క్ తీసుకుందాం మిల్క్ అనేది సోర్స్ నెంబర్ వన్ నుంచి మనం తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాఫీ పౌడర్ అనేది సోర్స్ నెంబర్ టూ నుంచి మనం తీసుకుంటున్నాం మిల్క్ అనేది డేటా అనుకుంటే అది సోర్స్ నెంబర్ వన్ నుంచి మనం తీసుకుంటే కాఫీ పౌడర్ అనేది డేటా టూ అనుకుందాం అది సోర్స్ నెంబర్ టూ నుంచి మనం తీసుకున్నాం సోర్స్ నెంబర్ వన్ నుంచి తీసుకున్న మిల్క్ని సోర్స్ నెంబర్ టూ నుంచి తీసుకున్న కాఫీ పౌడర్ని మిక్స్ చేయాలంటే ఒక ప్లేస్ కావాలి అదే డేటా వేర్ హౌస్ అంటే అది ఒక్క బౌల్ ఆ బౌల్లో మనం మిల్క్ని కాఫీ పౌడర్ని మిక్స్ చేస్తేనే మనకు కాఫీ తయారవుతుంది సో ఇక్కడ అదే రాసింది డేటా ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ దట్ కంబైన్స్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ అంటే కలపటం ఆ డేటాని కలుపుతున్నాం ఎ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ దట్ కంబైన్స్ డేటా ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ని మనం కంబైన్ చేస్తున్నాం ఇంటూ ఏ సింగిల్ అంటే ఒక దాంట్లోనే కన్సిస్టెంట్ డేటా స్టోర్ దట్ ఈస్ లోడెడ్ ఇంటూ ఏ డేటా వేర్ హౌస్ ఓకే వాట్ ఈస్ డేటా బేస్ ఇన్ ఈటీఎల్ అనేది కాన్సెప్ట్ మీకు బాగా అర్థమవుతే తప్పకుండా ఈ వీడియోకి లైక్ చేసి నెక్స్ట్ వీడియో మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలనుకుంటే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఎవరైతే ఈ డేటా బేస్ ఈ ఈటీఎల్ అని ఇన్ఫర్మేటివ్గా తెలుగులో నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్